читаешь книги, смотришь фильмы. Все о поверхностном стиле жизни. Встречаются проблески надежды, но они так редки. Происходит в большей мере экономика впечатлений, бессмысленное отчуждение ради новой идеи, ради повторного отображения или воспроизведения того, что призвано донести, но приводит к потере самого себя. Сложно представить большую трагедию, чем люди на сцене, люди, теряющие время, чем действия, лишенные личного отношения, чем метущиеся по жизни поколения в истерике, не ведающие, что творят. Мы оперируем скудными знаниями, как истины в последней инстанции, не проверив досконально что-то утверждаем, словно винтики или сырье для атомной станции выгораем, так и не осознав реальности бескрайности человеческого влияния на все подряд. Но все переполнено смыслом, его нужно только услышать, он захлестнет и унесет вихрем, откроет понимание, затерянное в безмысленном воспитании, назидании тех, кто давно сошел с ума. И нет ничего странного, что куда-то тянет, но не совсем понятно куда. Это форма протеста чего-то большего, чем просто инерция безвыходности день ото дня. И если есть шанс стать человеком, который больше, чем городское явление, который более свободен, чем пачка денег или средства достижения цели. Если можно выйти из системы современных убеждений и осмысленно что-то делать, без стимулов и унижений, без имитации жизни и без театра мертвых декораций. Если можно знать и действительно чувствовать, что нужно, и что просто бессмысленное, Дня. Я бы выбрал то место, где хорошо, где вся мишура настолько очевидна, что теряется ее сила и раскрыт человеческий потенциал. И если быть честным, хотя бы для самого себя станет немного неловко пред теми, кто продолжает исполнять в просветную ложь забвения. Будет забавно улыбаться там, где врут про печаль, мол, мудрость дарует какой-то там рам и тоску, это все сигналы неверного пути, и если говорить о свободе, то свобода, это понимание природы, это знание своего места, это то, что не даст идти к собственной смерти, словно непридумано иного, плохо не там, где только тебе плохо, возможно, полная жопа в обществе, и что-то совсем не так, возможно, что-то коренным образом нужно менять. Если одиночество следствие насыщенного искусственными предметами общества, то до свидания искусственное общество.